హై ఫ్రెండ్స్ ఎలా ఉన్నారు బద్ధకం అనేది మన గెలుపుని దూరం చేస్తుంది ఇది తెలిసిన మనం బద్ధకాన్ని మాత్రం దూరం చేసుకోం ఎందుకంటే ఆ సమయానికి అలా అయిపోద్ది అంతే ఒక పని మనం చేయాలి అంటే మన బ్రెయిన్ అది ఎంత కష్టం అనే ఆలోచనలోకి వెళ్తుంది అది బాగా ఈజీ అయితే వెంటనే చేస్తుంది అందులో కొంచెం కష్టం ఉన్నా ఒక గంట ఆగుదామని మనల్ని ఆపుతుంది సరే అని గంట అయ్యాక మీ ఫ్రెండ్ ఎవడో కాల్ చేశాడు అనుకోండి మీ బ్రెయిన్ వెళ్ళి ఇది కొంచెం కష్టం తర్వాత చేసేద్దాంలో ప్రామిస్ నైట్కి అయిపోతుంది ఫ్రెండ్ పిలిచాడు కదా వెళ్ళకపోతే బాగోదని మిమ్మల్ని మళ్ళీ బోల్తా కొట్టించి బయటకు పంపిస్తుంది అలా ఆ పని రాత్రికి పోస్ట్ పోన్ అయ్యాక రాత్రికి ఇంటికి వచ్చాక రేపు చూడొచ్చులో బొజ్జు అమ్మ అని చెప్పి మళ్ళీ రేపటికి వాయిదా వేస్తుంది ప్రతి మనిషికి ప్రతిరోజు కొత్తగా ఏదో ఒక పని వచ్చి పడుతుంది అది కాకుండా మన బద్ధకం వల్ల మనం మనకే ఇంకో పనిని బోనస్గా ఇచ్చుకుంటాం దీంతో మళ్ళీ మనం కంగారు పడిపోయి అన్ని పనులు చేయకుండా కూర్చుంటాం లేదా ఆ కంగారులో అన్ని పనులు ఒకేసారి చేసేస్తాం దీనితో ఒక పని కూడా సరిగ్గా చేయకపోగా అన్ని ఆఫ్ బాయిల్ పనులు చేసి ఏ పనిలోనూ సక్సెస్ అవ్వసం బద్ధకం అనేది మనకి మనం వేసుకునే ఒక శిక్ష ఈ శిక్ష నుంచి కూడా మనమే తప్పించుకోవాలి ఒక మనిషి సక్సెస్ ఎలా అవుతాడంటే ప్రతి పని అనుకున్న సమయానికి చేసుకుంటూ వెళ్ళిపోతే చాలు గెలుపు నీ నేస్తంలా నీ పక్కనే ఉంటుంది మరి అలా గెలవాలి అంటే నువ్వు బద్ధకాన్ని వదలాలి ఆ బద్ధకాన్ని వదలాలి అనే చర్యని మీరు ఇప్పుడే తీసుకోవాలి ఈరోజు వీడియోలో మనం హౌ టు ఓవర్కమ్ లేజినెస్ అనే దాని గురించి తెలుసుకుందాం వన్ గెట్ ఆర్గనైజ్డ్ చినుకు చినుకు చేరి నది ఎలా నిండుతుందో మనం చేసే ప్రతి చిన్న చిన్న పనులు ఒక దగ్గరికి చేరి మన గెలుపుని మన దగ్గరికి చేరుస్తుంది దానికి మనకు కావాల్సిన ముఖ్యమైనది మన వర్క్ ప్లేస్ని నీట్గా ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంచుకోవాలి ఇది ఎందుకు అంత ముఖ్యం అంటే మనకి ఏదో పని చేయాలి అన్న తాపత్రయంతో మీరు పనిచేసే చోటికి వచ్చాక అది క్లీన్గా లేదనుకోండి మీ బ్రెయిన్లో ఆలోచనలు మారిపోతాయి ముందు ఇది క్లీన్ చేద్దాం తర్వాత పని మొదలెడదాం అనుకుంటారు తర్వాత క్లీనింగ్ కొంచెం సేఫ్ అయ్యాక చేద్దాంలే అని మళ్ళీ పోస్ట్ పోన్ చేస్తాం మీరు పనిచేసే ప్లేస్ నీట్గా ఉందనుకోండి ఆ ప్లేసే మిమ్మల్ని పని చేయమని స్వాగతిస్తుంది సరిగ్గా క్లీన్గా లేదనుకోండి ఇప్పుడు వద్దులే అని అనిపిస్తుంది మీరు వర్క్ చేసే కంప్యూటర్ కూడా ఎప్పుడు క్లీన్గా ఉండాలి ఎక్కువ సాఫ్ట్వేర్స్తో నింపేసి మీ వెబ్ బ్రౌజర్లో ఫేవరెట్ లింక్స్తో నింపేసి చూడటానికి చిరాగ్గా ఉండేలాగా ఉందనుకోండి మీ బుర్రలో పని చేయాలి అనే ఆలోచన రాదు సో సింపుల్గా మీకు కావాల్సిన సాఫ్ట్వేర్స్ పెట్టుకోండి మిగతా అవన్నీ మనకు అనవసరం ఇలా ఆర్గనైజ్డ్గా మీ వర్క్ ఏరియా ఉంటే మీరు కొంచెం ఉత్సాహంగా పనిచేస్తారు టూ మేక్ ఎ టూ డూ లిస్ట్ ఎవ్రీ ఈవినింగ్ బిఫోర్ బెడ్ మన వీడియోస్ చూసే ఒక సబ్స్క్రైబర్ ఒక వీడియోకి పెట్టిన కామెంట్ ఇచ్చిందంటే మీరు రేపు చేయాల్సిన పనులను ఈ రోజు రాత్రి పొడుకునే ముందు ఊహించుకుంటే పొద్దునే అలారం కన్నా ముందే లేస్తారు అని ఇది మాకు బాగా ఇంట్రెస్టింగ్ అనిపించింది అలాగే మీరు కూడా రాత్రి పొడుకునే ముందు రేపు పొద్దున్నే చేయాల్సిన పనులను ప్రయారిటీ ఆర్డర్లో రాసుకుంటే మీకు తర్వాత రోజుకి మీరు చేయాల్సిన పనులు మీకు ఐడియా ఉంటుంది అండ్ ఆల్సో మీరు చేసే ప్రతి పనిని ఇక్కడ రాసుకోవాలి ఎవరికైనా మెయిల్ పంపాలన్నా ఫోన్ చేయాలన్నా బ్యాంక్ వెళ్ళాలన్నా ట్యాక్స్ కట్టాలన్నా క్లయింట్తో మాట్లాడాలన్నా ఒక చిన్న పని నుంచి పెద్ద పని వరకు అన్నీ రాసుకోండి ఈ టూ డూ లిస్ట్ అనేది మీ ఫోన్లో రాయొచ్చు మీ కంప్యూటర్లో రాయొచ్చు ఒక బుక్ పెట్టుకుని కూడా మీరు రాసుకోవచ్చు త్రీ కంప్లీట్ యువర్ టూ డూ లిస్ట్ ఫస్ట్ థింగ్ ఇన్ ద మార్నింగ్ లేచిన వెంటనే ఇప్పుడు మీరు రాత్రి రాసిన టూ డూ లిస్ట్ని ఫినిష్ చేసే పనిలో పడాలి మళ్ళీ దీనికి మనం కొంచెం సమయం ఆలోచనకి ఇచ్చిన ఈ టూ డూ లిస్ట్ అనేది రేపటికి ఎల్లుండికి అలా తరతరాలుగా వాయిదా పడుతూనే ఉంటుంది మిమ్మల్ని చిరాకు పెట్టే అతి కష్టమైన పని ఏంటో చూడండి దాన్నే ముందే చేసేయండి కష్టమైన పనులతో మొదలు పెట్టి సులువైన పనులతో మీ రోజుని ముగించండి మీ టూ డూ లిస్ట్ని అలా ఫినిష్ చేయండి ఫోర్ డ్రెస్ ద పార్ట్ మనం వేసే దుస్తులు కూడా మనకి బద్ధకాన్ని ఇవ్వచ్చు మీరు ఏదైనా షార్ట్ టీ షర్ట్ వేసుకుని పని చేస్తే కొంచెం బద్ధకంగా చేస్తారు అది ఒక ఐరన్ చేసిన షర్ట్ షర్ట్ వేసుకుని చేస్తే పనులు కొంచెం చురుగ్గా చేస్తారని కొన్ని రీసెర్చ్లో సైకాలజిస్ట్ చెప్తున్నారు మీ ఆఫీస్లో పెద్దగా డ్రెస్ కోడ్ లేకపోయినా మీకు ఏదైనా ఇంపార్టెంట్ వర్క్ ఉందంటే ఈసారి ఇది ట్రై చేయండి మంచి ఇస్త్రీ చేసిన షర్ట్ వేసుకుని టైతో నీట్గా వెళ్ళండి డెఫినెట్గా ప్రతి రోజు కన్నా కొంచెం యాక్టివ్గా ఉంటారు అండ్ ప్రొడక్టివ్గా పనిచేస్తారు కొంతమంది డ్రెస్ కోడ్స్ నొప్పుకోరు దాంట్లో పెద్ద తప్పు కూడా లేదు కానీ మీ వర్క్ ముందర కొంచెం స్నానం చేసి కూర్చుంటే కొంచెం ఫ్రెష్గా మంచి ఫీల్తో మీ వర్క్ని మీరు స్టార్ట్ చేయొచ్చు ఫైవ్ బీ హైపర్ అవేర్ ఆఫ్ ద టైమ్ మీ టూ డూ లిస్ట్ని స్టార్ట్ చేసి ఫినిష్ చేయాలి అంటే మీరు ఏ పనిని ఏ సమయానికి చేద్దాం అనుకుంటున్నారో ఆ సమయానికి చేసి తీరాలి ఒక బద్ధకస్తుడికి ఒక విజేతకి తేడా ఏంటంటే సమయాన్ని అనుకున్న పనికి చేయడం అనేది విజేత లక్షణం అనుకున్న పనికి చేయకపోవటం బద్ధకస్తుడి లక్షణం మీకంటూ ప్రతిరోజు ఒక రొటీన్
సిక్స్ కీప్ ఏ నోట్ బుక్ మనతో పాటు ఎప్పుడు ఒక నోట్ బుక్ ఉంచుకోండి అది బుక్ అయ్యి అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు ఈ కాలంలో ప్రతి ఒక్కరి దగ్గర మొబైల్ ఫోన్స్ ఉన్నాయి అందులో టూ డూ లిస్ట్స్ కి నోట్స్ రాసుకోవడానికి మంచి యాప్స్ ఉన్నాయి అలాంటి ఒక యాప్ ని పెట్టుకోండి మనకి సాధారణంగా మంచి ఐడియాస్ ఎప్పుడు వస్తాయంటే బయట నడుస్తున్నప్పుడు మంచి ట్రావెల్ లో ఉన్నప్పుడు వేరే పనిలో ఉన్నప్పుడు వస్తాయి అప్పుడు వెంటనే అలర్ట్ అయ్యి ఆ యాప్ లో మీ నోట్స్ రాసుకోండి ఐడియాస్ ఒకటే కాదు మనం చేయాల్సిన పనులను కూడా ఇందులో మీరు అప్డేట్ చేసుకోండి అండ్ మీరు ప్రతిరోజు నైట్ టూ డూ లిస్ట్ ప్రిపేర్ చేసే ముందు ఒకసారి ఈ నోట్స్ ఓపెన్ చేసి మీరు ఏం రాసారో ఒకసారి చూసుకోండి దీన్ని బట్టి మీ టూ డూ లిస్ట్ని కూడా మీరు డిజైన్ చేసుకోవచ్చు సెవెన్ హ్యావ్ ఎ లేజీ సండే ప్రతిరోజు ప్రొడక్టివ్గా పనిచేయడం అనేది చాలా మంచి ఫీలింగ్ ఇస్తుంది అండ్ లాటరీ గెలిచినా మీకు ఆ ఫీలింగ్ రాదు మరి రోజు అంత కష్టపడుతున్నప్పుడు సండే రోజు మనం రెస్ట్ తీసుకోవచ్చు దీన్ని లేజీ డే అని అనుకుందాం సండేనే ఎందుకంటే మాక్సిమం అన్ని వ్యాపారాలు ఆఫీసులు సెలవు ఉంటాయి ఎవరికి కాల్స్ మెయిల్స్ చేయాల్సిన అవసరం ఉండదు అండ్ వారానికి చాలా ముఖ్యమైన మండేకి మనం ముందు రోజు రెస్ట్ తీసుకుని రెడీ అవ్వచ్చు లాస్ట్ది హ్యావ్ సమ్ వన్ ఎల్స్ డూ ద అన్ప్లెజెంట్ టాస్క్స్ మనం ఒక బిజినెస్ లో ఉన్నాం అనుకోండి ప్రతి పని మనమే చెయ్యాలి అనే భావనలో ఉంటే మనకి స్ట్రెస్ పెరిగిపోవటం తప్ప లాభం ఉండదు అందుకే మన పనిలో ఏది ముఖ్యం ఏది వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు అనేది ప్లాన్ చేసుకుని వర్క్ ని డివైడ్ చేసుకోవాలి మీకు గుర్తుండే ఉంటుంది ఎయిటీ ట్వంటీ రూల్ మనం చేసే ఇరవై శాతం పని వల్ల మన కంపెనీకి ఎక్కువగా ఉపయోగం ఉంటుంది అండ్ ఈ ఎనభై శాతం అనేది మనం వేరే వాళ్ళకి ఇవ్వచ్చు ఏది ముఖ్యమో అది నువ్వు చేయి మిగతా అది షేర్ చేయి ఒకసారి మళ్ళీ ఈ వీడియోలో ఏం చెప్పుకున్నామో చూద్దాం నువ్వు పనిచేసే ప్లేస్ కంప్యూటర్ అన్ని ఆర్గనైజ్డ్గా క్లీన్గా ఉండాలి దీంతో నీకు ఆటోమేటిక్గా పని చేయాలి అనే ప్రేరణ వస్తుంది రోజు రాత్రి పొడుకునే ముందు ఒక టూ డూ లిస్ట్ని తయారు చేసుకుని పొడుకుంటే పొద్దున్నే నీ పనిని మొదలు పెట్టడానికి మీకు ఉపయోగపడుతుంది ఈ టూ డూ లిస్ట్ అనేది పొద్దున్నే మీ పనులు మొదలు పెట్టడానికి మీకు ఉపయోగపడుతుంది పొద్దున్నే లేచిన వెంటనే మీ టూ డూ లిస్ట్ని ఫినిష్ చేసే పనిలో మీరు పడాలి ఏది ముఖ్యమైన పనో ఏది కష్టమైన పనో దాని సంగతి ముందు చూసి ఈజీ పనులను లాస్ట్లో చేసేయచ్చు మీ వర్క్ వెళ్ళే ముందు లేజీ డ్రెస్ అనేది వేసుకోకండి అంటే షర్ట్స్ టీషర్ట్స్ లాంటివి వాడకుండా నీట్గా ఐరన్ చేసిన షర్ట్స్ వేసుకోండి మీ పని మీద మీకు ఇంకా శ్రద్ధ పెరుగుతుంది మీరు ఎప్పుడైనా ఒక సమయానికి పని అవ్వాలి అనుకున్నారంటే అది అయ్యి తీరాల్సిందే గడియారంలో ముళ్ళు ఎలా తిరుగుతుందో మన పనిని కూడా మనం అలా టైంకి చేసేయాలి మీరు బయటకు వెళ్ళినప్పుడు మీరు చేయాల్సిన పనులను మీకు ఏమైనా సడన్ గా గుర్తొచ్చాయి అనుకోండి వెంటనే మీ ఫోన్ లో ఉన్న నోట్ యాప్ ని ఓపెన్ చేసి నోట్ చేసుకోండి ఇది మీకు రాత్రి టూ డూ లిస్ట్ రాసుకుంటా కూడా ఉపయోగపడుతుంది ఇంత కష్టపడి పని చేస్తున్న మీకు ఒక లేజీ డే కావాలి ఒక సెలవు కావాలి అదే సండే ఆ రోజు హ్యాపీగా రిలాక్స్ అయిపోండి అది మిమ్మల్ని వీక్ లో ముఖ్యమైన రోజైనా మండేకి ప్రిపేర్ చేస్తుంది ఏది ముఖ్యమైన పనం ఏది మీరు చేయాలో ఏది మీ కొలీగ్స్ కి ఇవ్వాలో ఒక ఐడియాలో మీరు ఉండాలి అన్ని పనులు నేనే చేస్తాను కూర్చోకుండా ఎయిటీ ట్వంటీ రూల్ వాడండి దీని మీద మేము ఆల్రెడీ కొన్ని వీడియోస్ చేసాం పైన ఐ బటన్ లో ఆ వీడియోని చూడొచ్చు సో ఫ్రెండ్స్ ఏమనుకుంటున్నారు ఇంకా బద్ధకంగా ఉందా ఈ వీడియోలోని టిప్స్ ని సరిగ్గా పాటిస్తే బద్ధకం అంటే ఏంటో మర్చిపోతారు మేము పెట్టే ప్రతి వీడియో మీరు మిస్ అవ్వకుండా చూస్తే మిమ్మల్ని ఏ బద్ధకం దరి చేరదు మరి మా వీడియోస్ మీరు రోజు చూడాలంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసి పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ కూడా క్లిక్ చేయండి ఈ వీడియోలో మీకు బాగా నచ్చిన టిప్ ఏంటి అండ్ ఆల్రెడీ మీరు ఫాలో అవుతున్న టిప్ ఏంటి కింద కామెంట్స్ లో మాతో షేర్ చేసుకోండి అండ్ ఈ వీడియోని లైక్ చేయడం మర్చిపోకండి అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ అండ్ ఫ్యామిలీతో షేర్ చేసుకుంటూ అసలు మర్చిపోకండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ అవర్ వీడియో